Γεια σας. Γιορτάζουμε φέτος τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, με όλη τη μυθοπλασία που περιβάλλει ένα τόσο σημαντικό γεγονός. Το κυρίαρχο αφήγημα το ξέρουμε ήδη. Σύσομος ο ελληνικός λαός, μαζί με τον κλήρο, πάλεψαν ενάντια στον Οθωμανό κατακτητή, με κίνητρο την αγάπη για την πατρίδα και την ελευθερία. Έτσι η Επανάσταση παρουσιάζεται σαν καθαρά έθνικο απελευθερωτικό αγώνας που είχε επιπλέον και μια θρησκευτική διάσταση. Έλληνες και Ελληνίδες εναντίον Τούρκων, αλλά συγχρόνως χριστιανές και χριστιανοί εναντίον μουσουλμάνων. Η εικόνα αυτή συνοψίζεται στην πλαστή αφήγηση σχετικά με το λάβαρο της Αγίας Λάβρας, που υποτίθεται ευλόγησε ο Μητροπολίτης παλαιών πατρών Γερμανός στις 25 Μάρτη, συμβολική ημερομηνία ανήμερα του Ευαγγελισμού της Παναγίας. Αυτή τώρα υποτίθεται ότι ήταν η έναρξη της Επανάστασης. Αλλά για κάποιο περίεργο λόγο ο Μητροπολίτης ξέχασε ένα τόσο σημαντικό γεγονός να το αναφέρει στα απομνημονεύματά του. Το κυρίαρχο αφήγημα εστιάζεται μόνο στον εθνικό απελευθερωτικό χαρακτήρα του 21 και αποσιωπάει τον κοινωνικό χαρακτήρα της Επανάστασης. Αν πάμε όμως στις πηγές της εποχής, θα δούμε ότι δεν υπήρχε μόνο η σύγκρουση ανάμεσα στο ελληνικό στοιχείο και την Οθωμανική εξουσία. Υπήρχαν και συγκρούσεις κοινωνικές ανάμεσα σε Ρωμιούς και Ρωμιούς. Για παράδειγμα, από τη μία πλευρά ήταν οι άνθρωποι, χριστιανοί ως επιτοπλίστων, που ξεσηκώθηκαν και έκαναν την Επανάσταση. Ενώ από την άλλη, η επίσημη εκκλησία, το Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, ακολούθησε τις εντολές του Σουλτάνου και τους αφόρησε. Γιατί συνέβη αυτό? Την απάντηση μας τη δίνει ένα σατυρικό ποίημα που γράφτηκε στα τέλη του 18ου αιώνα. Και παρουσιάζεται να μιλάει ένας δεσπότης και να λέει τα εξή. Εγώ τον ζυγόν δεν τον γνωρίζω. Ούτε ξεύρω να τον νομίζω. Τρώγω, πίνω, ψάλλω με θυμία. Αυτή του Τούρκου η τυραννία σε με είναι ζωή μακαρία. Αφού το ράσο του το εφόρεσα, πλέον την άζυγόν δεν γνώρισα. Δύο ποθόν, νέμα τα εικόνα, άσπρα πολλά, χρήματα πολλά δηλαδή, και καλά σκοκόνα, ωραίε κυρίε τη αριστοκρατία. Περί τη Ελλάδο που λέτε, να με μέλει και στρανιέται. Μαν βαστάζει, χωρί να στενάζει, όλα στα σαμαρτία σε βγάζει. Εμεί. Πάντα ξομολογούμεν και ψυχικά τους νοθετούμεν. Πίστη να έχουν στον βασιλέα, δηλαδή στον σουλτάνο, και σέβας εις τον αρχιερέα, δηλαδή στον πατριάρχη. Εδώ ο ποιητής μας λέει με τον τρόπο του ότι ε, δε στέναζαν όλοι οι Ρωμοί και οι Ρωμιές κάτω από τον τουρκικό ζυγό, υπήρχε ένα κομμάτι που ζούσε ζωή μακαρία και που είχε άσπρα πολλά και καλά σκοκόνας. Ας δούμε λοιπόν τι συνέβαινε μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία από κοινωνική απόψεως. Ποιοι ήταν οι πλούσιοι και ποιοι οι φτωχοί και τι ρόλο έπαιξαν σε σχέση με την Επανάσταση. Εδώ αξίζει να πάμε στο βιβλίο του Γιάννη Κορδάτου «Η κοινωνική σημασία της ελληνικής επαναστάσεως το 1821». Αυτό το βιβλίο γράφτηκε πριν από έναν περίπου αιώνα, αλλά παραμένει ξεπέραστο, τουλάχιστον κατά τη γνώμη μου. Τότε τάραξε τα νερά της ιστοριογραφίας γιατί έβγαλε πολλά απλήτα στη φόρα. Η Εκκλησία της Ελλάδας παραλίγο να αφορήσει το συγγραφέα για αυτό το λόγο. Η παρουσίαση αυτή βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στο έργο του Κορδάτου. Σημαίνει λοιπόν ο συγγραφέα ότι η μεγάλη μάζα του λαού ήταν είτε φτωχοί αγρότες, είτε ακτήμονες που δούλευαν ως εργάτες στα κτήματα των πλουσίων. 
φτωχή αγροτιά συχνά ζούσε σε άθλιες συνθήκες, μέσα σε καλύβες μαζί με τα ζώα του, σε πρωτόγονη κατάσταση. Διαβάζω εδώ τα ίδια τα λόγια του Κορδάτου. Η Εκκλησία έπαιρνε μάλιστα από κάθε χριστιανό ραγιά ειδικό φόρο που λεγόταν ρόγα ή ζητία. Πολλές φορές με ασπλαχνία Σάιλοκ έκανε κατάσχεση στο αλέτρι ή τα άλλα γεωργικά εργαλεία του αγρότη. Αν τύχαινε και δεν πλήρωνε τον παραπάνω φόρο. Γενικά μάλιστα ο κάθε χριστιανός ραγιάς ήταν υποχρεωμένος το ένα τρίτο από το εισόδημά του και την περιουσία του να το δίνει δια τα σανάγκας της εκκλησίας, δηλαδή των Μητροπολιτών. Ο ίδιος συγγραφέα προσθέτει τα εξής. Μόλον τον αγώνα και τον τυραγνισμό του μικροαγρότη, τίποτα δεν του απόμενε. Πιδιερχόταν ο φορατζής, ο δεσπότης, ο κοντζάμπασης και ο τσορμπατζής, δηλαδή ο πρόκριτος. Και του το έπαιρναν. Δεν ήταν τόσο ο Τούρκος αγάς που ερχόταν σε επαφή με τον αγρότη, ούτε ο Σούμπασης, ο Τούρκος επιστάτης. Ήταν ο χριστιανός προύχοντας και ο δεσπότης, που με το να είναι με την τουρκική εξουσία, με χίλιους δύο τρόπους έγδυναν τον ραγιά γεωργό και δουλευτή. Και τι συνέβαιναν όλα αυτά. Το οικονομικό και κοινωνικό σύστημα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας ήταν η φεουδαρχία. Οι φεουδάρχες ήταν αυτοί στους οποίους ο Σουλτάνος είχε παραχωρήσει μεγάλες εκτάσεις γης. Εισέπραταν φόρους από τους φτωχούς και έδιναν ένα μέρος από αυτούς στο Σουλτάνο. Οι φεουδάρχες όμως δεν ήταν μόνο Τούρκοι, πολλοί από αυτούς ήταν Ρωμοί. Στα Τούρκικα ονομάζονταν κοντζαμπάσιδες και στα ελληνικά προεστή, δημογέροντες και πρόκριτοι. Είχαν τεράστια εξουσία πάνω στους ραγιάδες, εξουσία πολιτική, οικονομική και δικαστική. Ένα μεγάλος φεουδάρχης ήταν και η εκκλησία. Τα μοναστήρια είχαν στην κατοχή τους μεγάλο μέρος της γης και μάλιστα εκ του έφορο. Σε αυτά τα κτήματα δούλευαν σαν σκλάβοι χιλιάδες αγρότες. Ωστόσο, μέσα στο 18ο αιώνα είχε αναδειχθεί και μια άλλη τάξη πλουσίων. Ήταν οι έμποροι της εποχής που μαζί με τους εφοπλιστές και τους μεγαλοβιοτέχνες αποτελούσαν την αστική τάξη. Ο όρος αστική προέρχεται βέβαια από το άστι, την πόλη. Και τη τάξη αυτή ήταν συγκεντρωμένη στις πόλεις, ειδικά στις παρικίες της Δυτικής και της Ανατολικής Ευρώπης. Ο Λέανδρος Μπόλαρης στο καινούριο συλλογικό βιβλίο το 1821 και οι αστικές επαναστάσεις γράφει τα εξή. Αυτή η τάξη ίδρυσε σχολεία, καθόλου κρυφά. Έστειλε τους γιούς της να σπουδάσουν στα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Ζυμώθηκε με τις ιδέες του διαφωτισμού και τα μηνύματα της Γαλλικής Επανάστασης. Στους κόλπους της διαμορφώθηκαν ο Ρίγας Φεραίος και η συντροφή του, οι ιδρυτές της φιλικής εταιρεία που έγινε η οργανωτική και πολιτική ραχοκοκαλιά της Επανάστασης. Η αστική τάξη της εποχής είχε αποκτήσει οικονομική δύναμη, όμως έβλεπε ότι για να μπορέσει να αναπτύξει ευρύτερα τις δραστηριότητές της, έπρεπε να συγκρουστεί με το παλιό καθεστώς, δηλαδή τη φεοδαρχία. Έπρεπε επίσης να συγκρουστεί και με την Εκκλησία, η οποία αποτελούσε βασικό ιδεολογικό στήριγμα του παλιού καθεστώτος. Αυτές οι διεργασίες δεν έγιναν μόνο στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη η αστική τάξη διέδωσε τις ιδέες του διαφωτισμού που υπέσκαπταν το κύρος της Εκκλησίας. Εκεί έγινε και μία σειρά από αστικές επαναστάσεις. Στην Ολλανδία και στην Αγγλία τον 16ο και 17ο αιώνα, και στη Γαλλία βέβαια τον 18ο. Η Γαλλική Επανάσταση και οι Ναπολεόντι πόλεμοι έδωσαν όθηση ώστε να διαδοθούν οι επαναστατικές ιδέες και στην Ελλάδα. Ωστόσο, η αστική τάξη δεν θα μπορούσε μόνη της να κάνει την Επανάσταση. 
χρειαζόταν να μπει σε κίνηση και το πλήθος των φτωχών. Χιλιάδες μικροί αγρότες και αγρότησες, οι ακτίμονες, οι ναύτες, οι δουλευτές που στέναζαν κάτω από την καταπίεση και την εκμετάλλευση. Υπήρχαν λοιπόν και ταξικές συγκρούσεις μέσα στην επανάσταση του 21. Πράγμα που εξηγεί γιατί έγιναν και εμφύλοι πόλεμοι στη διάρκειά του. Καθώς και κινήματα αστικά και αγροτικά, όπως αυτά της Σάμου και της Άνδρου. Επίσης, ο κοινωνικός χαρακτήρας της επανάστασης εξηγεί γιατί ο κατώτερος κλήρος, δηλαδή οι φτωχοί παπάδες των χωριών, συχνά αψηφούσαν την επίσημη γραμμή της Εκκλησίας και συντάσσονταν με τον εξεγερμένο λαό. Έχει πολύ και συναρπαστικό υλικό το 21, οπότε θα μπορούσα να πω πολλά ακόμη. Αλλά δεν θα ήθελα να καταχραστώ το χρόνο που μου δόθηκε. Κλείνοντας, να ευχαριστήσω την Ένωση Αθέων για την πρόσκληση που μου έκανε. Να ευχαριστήσω και εσάς που με ακούσατε.